ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേജസ് ഇൻ റിസർച്ച് പ്രോസസ് എന്നുള്ള ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ റിസർച്ച് പ്രോസസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് സ്റ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന റിസർച്ച് പ്രോസസിന്റെ സ്റ്റേജസ് ആണ് വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് പ്രോസസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ ആദ്യം റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിസർച്ച് പ്രോസസിന്റെ സ്റ്റേജസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി എന്താണ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ബി ആൻസേർഡ് ഓർ ഇഷ്യൂ ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ എ റിസർച്ച് ഇസ് കോൾഡ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഒരു റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ കണ്ടെത്തേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിസർച്ച് സാധാരണഗതിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് റിസർച്ച് പ്രോസസിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ റിസർച്ചിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരാൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യം ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചോദ്യം ചോദിച്ച ആളോട് നമ്മൾ പറയും എന്ത് ചോദ്യം ക്ലിയർ അല്ല എന്നുള്ളത് കാരണം ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉത്തരം കൃത്യമായി നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ചോദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ പറയുന്ന റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ കൃത്യമല്ലെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് കൃത്യമായി ചോദ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ കൃത്യമല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്കം കൃത്യമായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ റിസർച്ച് പ്രോസസ് ഓൾസോ പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്റെ റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ എന്താണ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ അതല്ലെങ്കിൽ ആ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിൽ എപ്പോഴും റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്കം നമുക്ക് കൃത്യമായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്റെ റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിനെ ബാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ആമുഖമായി റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് കടക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഒറിജിൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് റിസർച്ചർ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല
ഇഷ്യൂ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലമായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം കണ്ടംപററി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് റിസർച്ചറുടെ സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരം ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ റിസർച്ചർ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയ ചില വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടാവും അതിന്റെ ഭാഗമായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓൺ റിസർച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഒരു പക്ഷേ റിസർച്ചറിന്റെ സബ്ജക്ട് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി ഏത് സബ്ജക്റ്റിലും അദ്ദേഹത്തിന് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തേലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റിസർച്ചർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിസർച്ച് ഫീൽഡിന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ റിസർച്ച് ഫീൽഡിൽ ഇതിന് മുൻപ് പല റിസർച്ചും കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹം റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനു മുൻപ് ആ ഫീൽഡിൽ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം റിസർച്ചുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാൾ ഈ പറയുന്ന സിനിമ റിലേറ്റഡ് ആയ റിസർച്ചുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിലെ പുരുഷ മേധാവിത്വം മലയാള സിനിമയിലെ പുരുഷ കഥാപാത്രങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിലെ ജാതി ഇങ്ങനെ ധാരാളം വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇതത്തരം ആ ടോപ്പിക്കുകൾ പല ആളുകൾ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഈ ഫിലിം റിലേറ്റഡ് ആയ പുതിയ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ലഭിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് കാരണം ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഇതുവരെ ആരും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം കൈകാര്യം ചെയ്യാം അതാണ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്നും റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ് ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ആണ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ ഉള്ളത് അതായത് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ മുതൽ റീഡെഫിനിഷൻ വരെയുള്ള അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തേലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ എ ജനറൽ വേ അതായത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിസർച്ചർ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് ആര് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിസർച്ചർ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ റിസർച്ചർ ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ആയ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസർച്ചർ ഷുഡ് ഗോ ത്രൂ ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ കൺസേണിംഗ് വിച്ച് ഹി വിഷസ് ടു പോസ് എ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ദെൻ അതിനുശേഷം അതായത് നമ്മളൊരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ നാച്ചർ ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം നമ്മളൊരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ നാച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആര് മനസ്സിലാക്കണം റിസർച്ചർ
കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരം റിസർച്ചുകളുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ആ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് സർവേയിങ് ദി അവൈലബിൾ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിസർച്ചർ ഹാസ് ടു സ്റ്റഡി ആൻഡ് എക്സാമിൻ ദ അവൈലബിൾ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ഹിസ് റിസർച്ച് ഓർ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ആയ റിസർച്ചുകൾ വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ഐഡിയാസ് ത്രൂ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ റിസർച്ചർ ഹാസ് ടു ഡിസ്കസ് ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം വിത്ത് കൊളീഗ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പേർട്സ് അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം റിസർച്ചർ എക്സ്പേർട്സുമായി അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അത്തരം ആളുകളുമായി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തെ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ സ്പെസിഫിക് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എക്സ്പേർട്സുമായും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊളീഗ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തേലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് റീഫ്രേസിംഗ് ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് റീ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദി റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഓർ റീഫ്രേസിംഗ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് റിസർച്ചർ റീഡിഫൈൻ ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഓർ സ്പെസിഫൈ ദ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഫ്റ്റർ ദ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ അതായത് നേരത്തെ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അവൈലബിൾ ആയ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുൻപ് ആളുകൾ സമാനമായ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അത് കൃത്യമായി പഠിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊളീഗ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പേർട്സുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം ഈ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം റീഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ജനറൽ വേൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റീ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തെ സ്പെസിഫിക് ആക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റീ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ റീ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല വൺസ് ദ റിസർച്ചർ റീഡിഫൈൻ ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദി ഫ്യൂച്ചർ പിന്നീട് ഈ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്റെ റിസർച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം റിസർച്ചിന്റെ പകുതിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായും അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ആണ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ഇൻ എ ജനറൽ വേ ആദ്യം ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ രണ്ടാമത്തത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ നേച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൃത്യമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിന് ഈ പറയുന്നത് പോലെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നോളജ് ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ റിസർച്ച് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ മൂന്നാമത്തത് സർവേയിംഗ് ദ അവൈലബിൾ ലിറ്ററേച്ചർ അതായത് സമാനമായ റിസർച്ച് വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം അതാണ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നാലാമത്തത് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ഐഡിയാസ് ത്രൂ ഡിസ്കഷൻ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആരുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എക്സ്പേർട്സുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പുതിയ ഐഡിയാസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് മൺ റീഫ്രേസിംഗ് ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിൽ റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു സിംഗിൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു റീഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസർച്ച്